ごきげんよう漆黒のメタンよ僕はズンダモンなのだ今回は無限ハットリを紹介するわどんなデッキなのだマイターンハットリのトリプルが完成するデッキよそんなことが本当にできるのだそれだけじゃないわなんとこのデッキは絶対に死なないのよそれはすごいのだ早く紹介してほしいのだそれじゃあまずはキーカードからねよろしくなのだキーカードはハットリキモジュジュソナエリザベスグッドナイトベイビー鋼鉄強戦士ジークよエリザベスはワイルドスカーやリアーナでも代用できるわこれでどうやって不死身になるのだそれは戦いながら説明するわそれじゃあ解説していくわねよろしくなのだまずはキモで敵を凍らせるわ3ターン間敵の攻撃を封じるのだ敵が凍っている間にキーカード以外を捨てていくわ間違ってキーカードを捨てないように注意するのだカードを捨てるだけだからカットするわねハットリジュジュソナグッドナイトベイビーを集めてハットリをコピーするわグッドナイトベイビーの効果でジュジュソナがデッキに戻るのだ次にハンド鋼鉄強戦士ジークエリザベスジュジュソナの順に並べるわさらにフィールド何かハットリハットリの順に並べて右のハットリをリーダーにするの真ん中のハットリはエリザベスの効果を真似しているから右のハットリが2回コピーするのだあとは右のハットリをリーダーにし続ければデッキにハットリが補充され続けてマイターンハットリのトリプルで攻撃できるわしかもエリザベスの効果でハットリたちが6回も攻撃するのだこんな風にこのデッキはハットリのトリプルで攻撃するから装備は水とトリプルを強化するといいわトリックは6つにするのがおすすめねルーンも見たいのだルーンは水を強化するためにネプチュヌスの冷気を使っているわ装備もルーンも水を強化しているのだその通りよさてこのデッキが不死身たるゆえんをお見せするわあ,あ次の敵の攻撃でやられてしまうのだどうやってこの状況を切り抜けるのだデッキが3枚以上あることを確認して左のハットリをリーダーにするの左のハットリは鋼鉄強戦士ジークの効果を真似しているから4ターン間体力が0以下にならないわエリザベスの効果で全てのハットリが吸血効果を持っているから回復にも困らないのだこのデッキは敵が火属性の全焼基地で強いわさらにゴブリン鉱山や実験室でも使えるわよ実験室はたまに積むこともあるけどねいろんなコンテンツで使えて万能なデッキなのだこのデッキを持っておくと何かと役に立つわよこれで解説を終わりにするわ見てくれてありがとうなのだチャンネル登録よろしくね